കല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താ കുറച്ചുകൂടെ മിനുസപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതും പല രീതിയിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നതും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായ ആയുധങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആ കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോപ്പർ കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള താമരം എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള യുഗത്തിനെ താമരശിലായുഗം എന്ന് പറയും കാലക്രമേണ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈയം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഈയവും ഈ പറയപ്പെടുന്ന താമരം കോപ്പറും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ ഓട് അല്ലെങ്കിൽ വെങ്കലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സങ്കര ഇനമായ ബ്രോൺസ് ഉണ്ടായി അത് ഈ കോപ്പറിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കാഠിന്യമുള്ളതായിരുന്നു ആ യുഗത്തിനെയാണ് എന്ത് വെങ്കല യുഗം അഥവാ ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ബോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പല ശിലായുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പഠിച്ച് വരികയാണ് ആദ്യമായി പ്രാചീന ശിലായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പാലുരുത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് മധ്യശിലായുഗം എന്ന മീസോലിത്തിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു മൂന്നാമതായി എന്ത് പഠിച്ചു നിയോലിത്തിക് ഏജ് അഥവാ നവീന ശിലായുഗം പഠിച്ചു പിന്നീട് താമര ശിലായുഗം എന്ന ചാൽക്കോലിത്തിക്ക് പഠിച്ചു ബ്രോൺസ് ഏജ് അഥവാ വെങ്കല യുഗം പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ വെങ്കല യുഗം ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യന്റെ ജീവിത നിലവാരങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ഉയർന്നു ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കൂടിക്കൂടി വന്നു അങ്ങനെ കൃഷി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യരെല്ലാം എന്താണ് പല രീതിയിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്യാനും ക്രയവിക്രയങ്ങൾ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ആ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർന്നു ഉയർന്നു വന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല വിധ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു വന്നു അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം മെസോപ്പൊട്ടേമിയ സിവിലൈ മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നാൽ ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ റിവേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് എന്നും ടൈഗ്രിസ് എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലാണ് ഈ പ്രദേശം നിലവിൽ ഇറാഖിലാണ് ഈ മെസോപ്പൊട്ടേമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടുന്ന് കണ്ടെടുത്ത പഴയ ലിപികളുടെ ഒരു തെളിവുണ്ട് ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വെഡ്ജ് ഷേപ്പ് അഥവാ ആ ഒരു ആപ്പുകളുടെ ഒക്കെ ഷേപ്പിലാണ് എന്ത് ഈ ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതപ്പെടുന്നത് സുമേറിയൻ സംസ്കാരത്തിലാണ് ഈ ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യമായി ഉടലെടുത്തത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് സിഗുറാത്തുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സുകൾ അമ്പലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങളെയാണ് സിഗുറാത്തുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം സിഗുറാത്തുകൾ മെസോപ്പൊട്ടേമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഉർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ സിഗുറാത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും വലുത് ഇത്രയുമാണ് മെസോപ്പൊട്ടേമിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം അഥവാ ദ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇതെന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈൽ നൈൽ നദിയുടെ ദാനം എന്നാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നൈൽ നദിയുടെ തീരപ്രദേശത്താണ് എന്ത് ഈജിപ്റ്റിലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നത് ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് ഏതാനും ചില സിമ്പലുകളും ലെറ്ററുകളും ചേർന്ന ഒരു ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫറോമാൻ എന്നാണ് അവരുടെ ശവകുടീരത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് പിരമിഡുകളാണ് ടോംസ് ഓഫ് ഫറോസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പിരമിഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പിരമിഡുകൾ ഈജിപ്തിലുണ്ട് അവയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലുത് ഖുഹു എന്ന രാജാവിന്റെ ഗിസയിലുള്ള പിരമിഡാണ് അടുത്തതായി പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ചൈനീസ് സംസ്കാരമാണ് ഹ്വാങ്ഹോ എന്ന നദിയുടെ തടങ്ങളിലാണ് ഈ ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തു വന്നത് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ലിപികളാണ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് ലിപികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെങ്കല യുഗത്തിൽ പെട്ട അതായത് ബ്രോൺസ് ഏജിൽ പെട്ട പിക്ടോഗ്രാഫിക് ലിപിയുടെ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയ ലിപികൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ അതായത് ചൈനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയേറെ വൈദഗ്ധ്യമാർന്ന വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ ഒക്കെ ചൈനയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിലുമായൊക്കെ വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന സിന്ധു നദിയുടെ തടത്തിൽ അതായത് ഇൻഡസ് വാലിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉടലെടുത്ത് വന്ന ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച
അങ്ങനെ അതുപോലെ പല വാസ്തുവിദ്യകളും അതുപോലെ പല കലകളും എഴുത്തും എല്ലാം അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിലെ നഗരങ്ങളാണ് മോഹൻജദാരോ ഹാരപ്പ കാലിബെങ്കൻ ലോഥൽ എന്നിവ ഏതൊക്കെയാണ് മോഹൻജദാരോ ഹാരപ്പ കാലിബെങ്കൻ ലോഥൽ എന്നിവ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും വലിയ ഒരു നിർമ്മിതിയുമാണ് മഹാസ്നാനഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രേറ്റ് ബാർ മോഹൻജദാരോയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററായ ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ കല്ലിൽ നിന്നും ലോഹത്തിലേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെ